Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Giói đi thành đôi do đam bí tưởng truyền thực hiện Tập 80 Uống say như sự tính Bị nèm bít phản phi tính tiền Đỡ mình đã khỏi quá năn Kéo mình tới ven đường Đón ba chiếc taxi thì mới có một tài xế Chịu cho họ lên xe Sau khi phản phi đảm bảo rằng Nếu cậu muốn nói sẽ ném cậu xuống xe Xe lái tới dưới lầu nhà Vạn Phi Vạn Phi cõng cậu lên lầu Vào nhà Sau đó nói chuyện với mẹ mình Cuối cùng đỡ cậu vào phòng Rồi cũng ném cậu lên giường Những chuyện này cậu đều biết cả Biết rõ rành rành Nhưng không thể cắt được tiếng nào Làm thế nào thì cũng không đứng vững Trần vừa chạm đất thì trượt ngá Anh Nam Vạn Phi cầm khăn lông Rò mặt cho cậu Mua nói không ta lấy cho mày cái chậu mà mày ói lên giường tao là tao đánh mày đó Mày hay quá nhỉ Bị nàm cũng cho mày lầm bầm một câu không rõ chứ Muốn gọi điện thoại cho khu dịch không Phản phi hỏi tiếp Kéo bị nàm ngồi dậy Cởi quần áo trên người cầu ra Không muốn Bị nàm ngã xuống gối Nhắm nghiền hai mắt Cảm giác như mình đang bị trói trên một quả bóng Xoay tròn tròn với tốc độ cao Đừng làm phiền tao Tao buồn ngủ sau đó Vạn Phi lại nói gì đó Nhưng cậu không nhớ rõ Ngã xuống gối chưa được bao lâu Cậu đã thiếp đi giữa trời đất quay cuồng Một đêm không mong mỉ Chỉ cảm thấy mình cứ mãi suy nghĩ chuyện gì đó Nghĩ tới những lời bố khưu nói Nghĩ tới những câu nói kia của khưu dịch Thậm chí còn không cảm thấy mình đã ngủ cả một đêm Buổi sáng Vạn Phi tỉnh dậy Làm giường lung lay Bị nam mở mắt ra Mấy giờ rồi? Cậu hỏi. Sáu giờ rưỡi. Phản phì lại gần nhìn mặt cậu chằm chằm. Sắc mặt mày không tốt lắm. Ngủ thêm lát nữa đi. Tao đi làm. Tao xin nghỉ giúp mày nhé. Mẹ của Phản phì hy vọng con trai thi vào học viện thể thao. Nhưng Phản phì ở nhà học bài chừng nửa tháng là phát điên. Cậu chàng tới phòng tập thể hình của một đàn anh tốt nghiệp trước đó vài năm là muốn luyện viên. Mỗi ngày làm việc vô cùng tích cực. Không cần đâu Bị nàm xoa chán ngồi dậy Lấy quần áo ném ở đầu giường mặc vào Tao cũng đi làm Đồ hả Phản phì cũng như mày Mày có biết mặt mày màu gì không Bền chứ gì dù sao tao cũng chưa trắng được bao giờ Bị nàm đứng lên mặc quần áo vào Tìm bàn trà đánh răng cho tao đi Mẹ nó Phản phì sừng sốt xoay người đi ra ngoài Rõ thần kinh Bị nàm rửa mặt xong đúng lúc mẹ Vạn Phi vừa nướng bánh xong Cậu chụp hai cái rồi đi ra ngoài Bị nàm mà hôm qua uống say như vậy Hôm nay ngủ thêm một lát nghỉ ngơi thêm chút đi con Mẹ của Vạn Phi lo lắng gọi cậu lại Gì cả con không có gì đâu Nhìn con vật vã thế thôi chứ tính ra chưa uống tới ba ly nữa đó Bị nàm cắn bánh mặc áo khoác vào nói lúng túng Hôm qua con xin nghỉ là một ngày rồi, hôm nay xin nghỉ nữa thì không được, sắp hết thời hạn thực tập rồi. Phải lấy thêm ly sữa đậu nành đi. Mẹ Vạn Phi đưa ly sữa đậu nành nóng hổi cho cậu. Cảm ơn gì cả, qua vài ngày nữa con lại tới, gì nhớ nướng bánh cho con nhé. Bình nàm cũng bật cười. Được, mẹ Vạn Phi cũng mỉm cười vô cánh tay cậu. Dưới lòng bàn chân vẫn còn hơi nhốn, nhưng bất ngờ là trạng thái tinh thần không tới nối tệ. Chẳng biết là tác dụng phụ của rượu cồn Hay vì có một số chuyện bấm rừng không còn là chuyện nữa Bị nàm chẳng hiểu sao Mình cứ cảm thấy hai mắt mình lấp lánh ánh sáng ngời Tới sân bóng cô vi quan sát cậu hồi lâu Cậu vẫn khỏe Bị nàm cũng nhẹ rằng Em đẹp không? Rất là đẹp luôn Cô vi thở dài Có phải cậu bị bệnh không? Xin nghỉ một ngày nữa cũng không xa đâu bạn đánh giá thực tập tôi chắc chắn sẽ viết lời khen cho cậu Cảm ơn anh Ví Bị nàm cũng cười nói Mà có viết theo tình hình thực tế thì chắc cũng là toàn lời khen thôi Tự tin quá nhỉ Cô Ví cũng nhìn cậu Hôm nay bận lắm đấy xếp kín cả rồi Còn vài người mới ghi danh buổi sáng tới cậu tiếp đái họ đi Được à Bị nàm cũng gật đầu Hôm nay đúng là bận vô cùng Bị nàm mới ăn cơm chưa được phân nửa thì phải chạy ra ngoài tiếp đái một học viên mới tới. Buổi chiều cố ví giao luôn học viên mới cho cậu để cậu hướng dẫn họ một mình trước. 
là mấy cô gái tới ở chung với nhau vừa tập luyện vừa hi hi ha ha không phút nào chịu yên đổ tiến triển khá chậm vì hiện giờ chất lượng phục vụ ô việt nên buổi học đầu tiên không quá để ý thời gian khó khăn lắm thì mới hoàn thành nội dung luyện tập của mấy nhỏ bên nam nhìn thời gian lỗ gần một tiếng so với kế hoạch của cô ví bây giờ tan tầm luôn được rồi Mấy ngày này cậu nhớ chuẩn bị một chút, tuần lấy sau khi thực tập kết thúc sẽ có một bài sát hạch nhầm chức. Cô ví vừa thay quần áo vừa dặn dò cậu, nên đọc tài liệu như vào, xem lại cả chương trình làm việc thường ngày, đừng mắc lỗi. Biết rồi à, bị nam nói, cảm giác như đã lâu lắm rồi tan tầm không về nhà dương hút, chiều nào tan tầm cũng vội chạy sang nhà khu dịch. Nhưng hôm nay tan tầm viên nam vẫn không đi theo con đường hướng về nhà dương hút, Cậu đạp xe chạy thẳng tới bệnh viện. Lúc tới bệnh viện, cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ khứu dịch và khu ngàn hẳn đang ở trong phòng bệnh ăn cơm với bố khứu. Cậu khóa xe đạp, đứng ven đường một lát. Ngáng chừng thời gian vừa đúng rồi mới đi vào bệnh viện. Đi tới ngoài khu nội chú thì thấy khứu dịch đi ra từ phòng khách lầu một. Khứu dịch cúi đầu xài bước đi về trước không nhìn thấy cậu. Bình nàm đứng dưới đường. Khưu dịch cúi đầu đi một mạch tới trước mặt cậu thì mới khừng lại, ngẩng đầu lên. Đi đâu thế? Bị nam hỏi. Thấy cậu hiển nhiên khưu dịch hơi bất ngờ, ngừng một lát mới mở miệng. Đi chuyển tiền cho mấy cái thẻ vào chung một thẻ để tiền đóng tiền. Đủ không? Bị nam vội hỏi. Cậu đã nói nếu như... Đi, đi chung đi. Khưu dịch nói. Hai người im lặng xóm đôi ra khỏi bệnh viện. Khưu dịch chạy tới vài quầy ATM chuyển tiền trong thẻ vào cùng một nơi. Bên em đứng kế bên nhìn, khưu dịch không giấu cậu, trong thẻ còn lại bao nhiêu tiền cậu đều thấy hết. Ờ, ừ, khưu dịch nhìn cậu, tiền bên chỗ cậu cho tôi mượn ba chục ngàn trước đi. Tôi chuyển cho cậu, bên em lập tức móc phí rút thẻ của mình ra. Ba chục ngàn đủ không? Trước tiền xem tình thế đã nào? Không đủ thì nói sao? Xong khưu vẫn khản đặc. Phải bây giờ là điều trị duy trì phải không? Nghe giọng của khưu dịch trong lòng của Việt Nam chẳng dễ chịu gì. Ừ, khưu dịch cũng nhìn cậu. Tôi có nói chuyện với bác sĩ lần nữa rồi. Hồi sáng bác sĩ tới khám bệnh. Ông không đề xuất phẫu thuật vì tình trạng cơ thể bố tôi không cho phép. Chịu không nổi, hiệu quả của việc phẫu thuật cũng không rõ ràng lắm. Trước hết chỉ có thể tiến hành điều trị. Đặt stent vào động mạch. Biết rồi. Bên nàng cảm thấy hơi uể oải, không nói thêm gì nữa, chuyển ba chục ngàn vào thẻ của khưu dịch. Cậu uống rượu hả? Lúc đi về, khưu dịch đột nhiên hỏi một câu. Bên nàng theo bản năng che miệng. Người được luôn hả? Không tới mức đó chứ. Cậu lại chẳng thay quần áo, có thể người được mùi rượu trên quần áo. Khưu dịch dừng bước nghiêng đầu nhìn bên nam Bên nam hôm qua lời mà tôi nói. Tôi biết, tôi biết. Bên nam cũng cắt lời khưu dịch. Tôi biết cậu không có để ý, có hay không cũng chẳng sao, dù có nói gì thì tôi cũng thế thôi. Lời này hơi bi loạn, bên em không biết khưu dịch có nghe hiểu hay không. Chính cậu nói xong cũng chẳng hiểu ý lắm, vì vậy lại bồi thêm một câu. Cậu đã không nói phải trái rồi, tôi cũng đâu thể nói phải trái theo. Thốt ra lời như vậy không phải là chuyện dễ dàng với bên em. Nói xong cậu nhìn khưu dịch chằm chằm, sợ trên mặt khưu dịch sẽ xuất hiện biểu cảm khiến mình bứt rứt. Nhưng khưu dịch chỉ nhìn cậu rồi bật cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Hôm qua cậu không ngủ sao? Bề nam nhìn cỏ má của khưu dịch, sắc mặt của khưu dịch cũng mệt rẽ rời. Ngủ không ngon, ngồi canh giường cả đêm. Khưu dịch nói, bây giờ buổi tối bố tôi gần như không ngủ được. Hay là hôm nay để tôi canh cho Bị nàm ngấm nghĩ cậu phải ngủ một giấc đi Nếu không qua vài hôm nữa Bảo cậu lên thuyền Không lên Khưu dịch hắn giọng Tôi đã nói với công ty tôi không đi nữa Bị nàm ngẩn người Mặc dù cậu biết với tình trạng của bố khưu hiện giờ Khưu dịch mà lên thuyền nữa sẽ rất phiền phức Nhưng bỗng nhiên nghe khưu dịch nói thế Cậu vẫn hơi giật mình Sâu xào cũng đã học 3 năm phải trông cậy vào công việc mới có được thu nhập ổn định. Bây giờ lên thuyền không chăm sóc bố được. Khiêu dịch nói nhỏ, tạm thời cứ phải trước đi. Không thì lấy thêm ít tiền đi. 
bị nam nhíu mày chi phí chữa bệnh mỗi ngày của bố khưu không rẻ cho dù cậu không rõ bao nhiêu nhưng số tiền còn lại của khu dịch thêm ba chục ngàn kia nếu không có thu nhập khác thì sẽ cực lắm nói sao đi cứ giữ đó chứ khưu dịch kéo kéo khăn quàng cổ tôi có cách cách gì bị nam hỏi thêm một câu nghĩ xong tôi sẽ nói cho cậu nghe khưu dịch đáp bị nam nhìn khưu dịch không dò hỏi nữa Trước giờ Khưu Dịch luôn là một người có chính kiến mạnh mẽ, cũng như rất có kế hoạch. Cho dù hiện giờ gặp phải tình huống thế này, cậu ấy vẫn bình tĩnh như xưa, ngoài trừ trở nên kiềm lời hơn. Tuy rằng vì bệnh của bố Khưu mà cuộc sống của hai người hoàn toàn bị đảo lộn, chẳng còn có thể thoải mái tán dóc chuyển trên trời dưới biển hay dành thời gian đi loanh quanh khắp nơi như trước đấy. Quan hệ giữa cả hai cũng trở nên hơi lạ thường, xa cách ở mức độ nào đó và thân mật ở mức độ nào đó, đàn xen vào nhau. Nhưng bây giờ bị nam không có tâm trạng xoắn suýt mấy thứ này, khưu dịch giỏi gồng gánh tới đâu, vẫn cẩn cầu chống phủ, dù rằng chỉ là giúp tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình hoặc đưa cơm thay phiên nhau canh giường. Bị nam cảm thấy mình không còn thấp thỏm như trước đây nữa, chỉ ít mình cũng có thể đứng chung với khưu dịch. Sau khi tiến hành điều trị, tình trạng của bố Khưu cũng chẳng khá hơn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự đổi thay của ông. Mỗi ngày bị nam tan tầm chạy tới bệnh viện, cũng cảm giác ông lại gầy đi một chút. Ban đầu chỉ là khẩu vị không tốt nên ăn ít, nhưng chưa đầy một tháng đã không ăn được gì nữa. Mỗi ngày buộc phải chuyển dinh dưỡng, nói chuyện cũng ngày càng tốn sức hơn. Chú ơi! Bị nèm ngồi bên giường, vén tay áo lên để lộ một mảng tím bẩm trên cánh tay. Chú nhìn nè, hôm nay con dạy người ta đánh bóng, đánh mạnh ghê lắm, quất nguyên một cái vợt vào cánh tay con luôn. Bố khử nhìn cánh tay cậu, lặng lặng mỉm cười khê nó một câu, nhìn như bông hoa vậy. Bó tay luôn đó chú, mấy người mới tới lần đầu đều thế, thêm một tháng nữa chắc cả người con nở đầy hoa mất. À đúng rồi. Bị nam nhích lại kế bên tai của bố Khưu. Con nói chú nghe, hôm nay nhị bảo nhận được thư tình. Bé gái ngồi bàn trước đưa cho nó, viết cũng khá. Phần trường lưu loát, còn viết không bằng luôn. Bị nam nghĩ tới thư tình nhật ký ngày ngày có ngày không. Mỗi một câu của mình quả là chênh lệch rõ ràng. Xòi, hơn anh hai nó. Bố Khưu cười nói, giọng cũng nhẹ bấn. Tuy rằng khưu ngàn không giỏi hẳn hơn anh hai, nhưng không kém chỗ nào. Bị nàm vẫn một mực lo lắng khưu ngàn biết bệnh tình của bố khưu sẽ chịu không nổi. Mặc dù không ai nói thẳng với nhóc, nhưng khưu ngàn là một đứa trẻ thông minh, át hẳn nhóc đã nhận ra. Nhưng điều vừa khiến bị nàm vừa thấy an ủi vừa thấy đau lòng là khưu ngàn không khóc cũng không có cuối. Chỉ xin phép cô mỗi ngày tan học trước một tiết để tới bệnh viện chăm sóc bố Khưu. Nhìn dáng vẻ của Khưu ngàn, bị nam bắt đầu hiểu được đôi chút cảm giác vừa an tâm vừa xoắn suýt của bố Khưu. Không giống Khưu dịch, Khưu ngàn vốn là đứa bé sáng sủa cười mở hơn nhiều. Bỗng rừng nhóc trở nên im lìm mà lanh lời như vậy, bị nam cứ lo nhóc đút dây có hồi nào không hay. Khưu dịch vẫn không chịu nói cho Bi Nam nghe biện pháp giải quyết vấn đề kinh tế mà mình nghĩ ra. Bi Nam chỉ biết Khưu dịch lại bắt đầu dạy học sinh, sáng chiều ngày nào cũng sắp xếp giờ dạy, vừa hết giờ dạy là lao thẳng tới bệnh viện. Chỉ khi nào thân đào xuống thuyền vào cuối tuần, phản phì tới giúp một tay, hai người họ mới có thể nghỉ ngơi một lát. Cơ hội để cả hai trao đổi ngày càng ít, gặp mặt ở bệnh viện, canh chừng bên giường bố Khưu, về nhà nằm xuống là ngủ mất tiêu, hôm sau lại phải bắt đầu một ngày bận rộn. Bị nam vượt qua cuộc sát hạch một cách suôn sẻ. Sau khi chính thức nhận chức, công việc bắt đầu trở nên phức tạp hơn trước kia. Mỗi ngày mơ màng, cậu bận biểu từ sáng tới chiều tối. Lúc sáng tỉnh dậy, trông thấy nhánh cây chỗ đầy mầm xanh trong nắng mai ngoài cửa sổ. Cậu mới chợt nhận ra, mùa xuân đã tới được một thời gian rồi. Buổi trưa, cơm nước xong rồi, cậu cố ý lấy di động chụp không ít ảnh trồi non trong bồn hoa ở sân bóng, đỉnh bổng mang tới bệnh viện cho bố Khưu xem. Điện thoại di động reo lên, bị nam nhìn thử là số của Khưu dịch. Cậu hơi ngạc nhiên, sau này Khưu dịch bẩn tối mặt rất ít gọi cho cậu. Ăn chưa? Bị nam bắt máy. 
ăn rồi khưu dịch nói bàn bạc bà chuyện này với cậu chuyện gì bị nam ngồi xuống cạnh bồn hoa mượn tiền khưu dịch nói cái này mà cần phải bàn bạc hả bao nhiêu bị nam cười ngoài trừ tiền viện phí cho tôi mượn thêm chút nữa khưu dịch cũng cười tôi muốn thuê một căn hộ lớn một chút ở gần bệnh viện hả bị nam sửng sốt để làm gì cậu qua đây đi tôi nói tường tận cho cậu nghe lúc tàn tầm tới bệnh viện bị nam đông phải khưu dịch đang cầm hộp thuốc đi từ phòng bệnh hai người theo thường lệ đi vào lối thoát hiểm đứng bên cửa sổ tôi muốn thuê căn hộ đưa học sinh muốn học thêm tới học mở một lớp nhỏ khưu dịch châm thuốc như vậy gần bệnh viện cống tiền cho tôi đi lại không cần mỗi ngày chạy khắp nơi mở lớp dạy thêm hả bị nam thực sự kinh ngạc cũng không hẳn có thể dạy riêng một em cũng có thể dạy chung ba bốn em xếp thời gian học xem kế là được khử dịch có nhẹ ngón tay trên bề cửa sổ đó giờ có rất nhiều phụ huynh muốn tìm tôi dạy thêm tôi nghĩ từ tôi dạy vài em chia chút cho người khác biết đi đâu tìm người dạy bị nam hỏi Cậu biết khu dịch rất giỏi giảng bài, cũng biết có rất nhiều phụ huynh tìm khu dịch dạy thêm cho con mình. Tiếng tầm dạy thêm của khu dịch cũng rất tốt, chỉ không ngờ rằng khu dịch sẽ cân nhắc tới mức này. Bạn học cũ của tôi, bạn học của bạn học tôi, dạo trước có tìm tôi nhờ giới thiệu học sinh. Tôi có tìm hiểu rồi, phải người thực sự không tệ. Khu dịch cũng cười cười, bây giờ tìm hai ba người là được. Tôi thu chút tiền giới thiệu từ học phí dạy thêm. Trước mắt nếu làm thế có thể sẽ kiếm nhiều hơn trước kia. Sau này xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tôi... Bị nèm nghĩ cả buổi cũng chưa nghĩ ra mình nên nói gì. Cuối cùng chỉ nói một câu. Tôi chi thêm nhiều chút thì góp cổ phần được không? Khử dịch cũng vẫn cười. Sườn lầu mà góp cổ phần cái gì? Chắc đâu có làm sườn lầu mái. Nhớ làm lớn thì sao? Làm thành New Oriental hay là Lan Tường chẳng hạn Bên Nam tặc ngưới một tiếng New Oriental là tổ chức tư vấn giáo dục nổi tiếng lớn nhất Trung Quốc Làm Tường là trường dạy nghề kỹ thuật ở Sơn Đông Nếu làm lớn thật thì phiền lắm Nào tư chất rồi đủ loài thủ tục Bây giờ tôi chưa nghĩ xa thế Khử dịch cũng hít một hơi thuốc Tôi chỉ muốn giải quyết khó khăn trước mắt Nếu là dạy thêm thì về mặt thời gian cũng tương đối linh hoạt Phải được Bì nam cũng gật đầu Tôi đi chuyển tiền cho cậu Căn hộ mà khưu dịch nhìn chúng Nằm trong khu dân cư cũ ký Ngày sát bên bệnh viện Quản lý đất lỏng lẻo lên tiền thuê khá thấp Không ít nhà trong khu dân cư Cũng cho thuê làm ăn đủ kiểu Có cả nhà trẻ tư nhân nữa Căn hộ này có 3 phòng Một phòng khách Phòng khách dùng để mở lớp dạy Phòng trong có thể dùng để dạy kèm riêng một em Trong nhà không có gia cổ Hai người tranh thủ thời gian đi mua chút bàn ghế bày biển Cũng coi như hoàn chỉnh Sao tôi cứ thấy như bị hưng phấn thế này Bên nam đứng trong phòng khách xoay một vòng Không có góc cổ phần đâu có hưng phấn cái gì Khưu dịch nói Không biết nữa cái cảm giác rất có hy vọng đó Bên nam cũng cười cười Khưu dịch không đáp Đứng trước mặt bên nam Cậu nhìn một hồi rồi nhích tới ôm cậu Hồn lên cổ cỏ một cái thấp giọng nói Cảm ơn Bị nam nhắm mắt không nói gì Sau khi bắt đầu dạy thêm ở cạnh bệnh viện Mỗi ngày khu dịch thành thời thêm một tí Dạy học xong mất chừng 10 phút là tới được bệnh viện Bị nam xách lò vi sóng ở nhà dương hốc tới Bình thường còn có thể làm phải món ăn đơn giản Sức khỏe của bố khu không đỡ hơn chút nào Mặc dù chẳng dễ dàng gì Nhưng 2-3 tháng qua Bị nam đã ép buộc bản thân từ từ chấp nhận hiện thực này Ngoài trừ mỉm cười khi đối mặt với bố khưu trong phòng bệnh, những khi khác khưu dịch rất ít cười. Thỉnh thoảng bị nam lại thấy khưu dịch ngồi thử ra trên băng ghế ngoài hành lang. Bị nam cảm thấy chắc hẳn chỉ có mối mình mình nhìn ra. Trong sự mệt mỏi trên mặt khưu dịch, ẩn giấu một tia đau buồn. Năm nay thời gian xuân lạnh hơi dài. Buổi sáng đi làm bị nam thấy gió còn gắt hơn mùa đông. Cậu nghĩ nếu chẳng đường dài thêm một chút nữa, chắc mặt mình sẽ trở thành bản mặt bị sao chém búa đập hoàn hảo. Hôm nay là cuối tuần, học viên tới chơi bóng rất đông. Bị nam đứng tại chỗ gần 2 tiếng mới có thời gian đi sang bên cạnh ngồi xuống. Cậu thiếu niên kia ơi, nói cậu nghe chuyện này. Cổ vị bước tới cảnh bên bên nam. 
tháng sau chuyển phi có một hoạt động bổ xuân nam nào cũng có cả đó là tổ chức một cuộc thi cho học viên tranh tài tử nguyện ghi danh phần thưởng cho chuyển phi phụ trách khối luyện viên cũng sẽ thi đấu biểu diễn ừ bên nam cũng gật đầu anh muốn bảo em tham gia hả thông minh lắm cô ví vui vẻ vô vai cầu năm ngoái năm trước nữa tôi đều bị bắt tham gia bị bên huấn luyện viên trần đánh gần chết năm nay có cậu rồi tôi không cần đi ăn hành nữa em tưởng thi đấu biểu diễn chỉ là tùy tiền đánh một chút thôi chứ anh mà bình cũng người ta xử hả bình nam không khỏi nhìn cố ví nếu không phải cố ví học trường xỉn chỉ bằng kỹ thuật của anh ta chắc đã sớm bị triển phi đã ra khỏi hàng ngũ huấn luyện viên rồi nói là biểu diễn chỉ là nói thôi không có ai biểu diễn hết Cô ví mặt mày cao khó Ai cố mẹ nó giữ sức để khỏe mẽ trước mặt học viên Được, tháng sau em tham gia Chưa chắc có thể lấy thủ lao cho anh Nhưng chắc chắn không làm anh mất mặt Bị nam nói Cậu đã thấy hầu hết huấn luyện viên và trợ lý khác chơi bóng Gần như có thể đánh giá tài năng của bọn họ Thiếu niên à Vậy trông cậy vào cậu Cô ví khoái chí nắn vai cậu một cái Bị nam đứng dậy Khởi đầu một lát Lúc cậu chuẩn bị đi qua sửa tư thế của một học viên đang rượt bóng thì điện thoại di động ném trên băng ghế reo lên. Trong lòng của Bin Nam giật thót, từ khi tình trạng bố khưu ngày càng kém, cậu bắt đầu sở di động reo. Bước tới cầm di động thấy hiển số của bé Long Xuân, Bin Nam cũng thở phào nhẹ nhóm. Hôm nay khưu ngàn không đi học, nhóc tới bệnh viện chơi chắc là bố khưu ngủ rồi nên gọi điện thoại tìm cậu trò chuyện. Nhị bảo hả, bị nằm mắt máy, tới giờ nên ăn cơm rồi nhỉ. Đại hồ tử, sầm khiêu ngàn rất lớn, lớn với tiếng nấc. Hồi sáng bố em bị sốt, vừa rồi mới báo bệnh tình nguy kịch. Cái gì? Bị nằm khiếu to, đoàn quay đầu nhìn cô Vĩ, hồi lâu không nói lên lời. Cô Vĩ phản ứng rất nhanh, lập tức phất tay. Bị nằm vừa áo khoác xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi. Nhị bảo em đừng hoảng Anh lập tức tới ngay Anh hai em đâu Anh hai em ở trong phòng bệnh Sẵn khiêu ngàn run dữ rồi Không sao đâu Anh sẽ tới ngay Bị nam lao ra khỏi cổng chuyển phi Dành luôn chiếc taxi ven đường Đã bị người ta đón trước Khuya hôm qua Bố khiêu đột nhiên bắt đầu lên cơn sốt Mãi mà không hạ xuống Uống thuốc rồi mà nhiệt độ cơ thể Cũng chẳng thay đổi gì Lúc bị nam chạy tới bệnh viện Bệnh viện bắt đầu hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý. Hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý bao gồm cởi bớt của não choàng, trường lành bằng đắp khăn thấm nước lên cho có mạch máu lớn đi qua bền. Nách, chán, thái dương, trường hợp đặc biệt có thể tới nước muối, rồi để lạnh lên người. Trường hợp say nóng nếu thân nhiệt trên 42 độ thì ngâm người trong bồn nước mát được coi như là một biện pháp cấp cứu. Khưu dịch đứng bên giường bệnh, ngẩn đầu nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu xuống giúp bị tá lau người liên tục cho bố khưu và thấy quần áo ướt. Bên nàm đứng trong phòng bệnh một lát, cậu không giúp được gì. Y tá ra ra vào vào, cậu còn sợ cản mình, vì vậy đi ra khỏi phòng bệnh. Khưu ngàn đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bác chân. Bên nàm bước qua đứng trước mặt khưu ngàn, sở má nhóc một cái. Nhi bảo... Anh bỏ việc rồi hả? Khưu ngàn nhìn cậu hỏi. Không, bên nam bật cười. Anh xin nghỉ tới đây. Khưu ngàn lặng thinh một hồi, đột nhiên nhìn cậu. Đại hồ tử, có phải bố em sắp chết không? Đừng, nói bậy. Bên nam sừng sốt, bóng sừng phát hiện mình không biết trả lời câu hỏi của khưu ngàn như thế nào. Bất luận phải hay không với khưu ngàn mà nói cũng đau đớn như nhau. Em không sao. Khưu ngàn cúi đầu nói nhỏ. Em không sợ, em chỉ hơi lo lắng Lo lắng sau này em nhớ bố thì không gặp được bố nữa